நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பழைய பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை தற்போது உள்ள பிஎஃப் அக்கௌண்டோட அக்கௌண்ட்டுக்கு எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஓல்டு பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டையும் நம்மளோட நியூ பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டையும் எப்படி ஒன்றா ஜாயின் பண்ணுறது இப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு கம்பெனியில் ஒரு டூ மந்த் இல்லை த்ரீ மந்த்தோ இல்லை சிக்ஸ் மந்த்தோ இல்லை சிக்ஸ் இயராகவோ நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்காமல் கிளைம் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ரீசெண்டாக வேற ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அந்த கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு யூஏஎன் நம்பர் இல்லை உங்களோட ஒரு பிஎஃப் நம்பர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பிஎஃப் அக்கௌண்டோட பழைய அமௌண்ட்டை நீங்கள் வந்து ஈஸியாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதுக்கு வந்துட்டு பிஎஃப் ஆஃபீஸுக்கோ இல்லை உங்களோட ஆஃபீஸையோ காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது இப்போ நம்ம வீடியோவில் வந்துட்டு எப்படி நம்ம பழைய பிஎஃப் அமௌண்ட்டை வந்து தற்போது இருக்கக்கூடிய பிஎஃப் அமௌண்ட்டுக்கு எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் மட்டும் பார்க்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் உங்களோட ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் இபிஎஃப்ஓ அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க இதில் வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் தான் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் வந்து கேஒய்சி அப்டேட் மெம்பர் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட யூஏஎன் நம்பர் இப்போ நீங்கள் கரண்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உங்களோட கம்பெனியில் வந்து ஒரு பிஎஃப் அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா யூஏஏ நம்பர் டேரெக்டாக கூட கொடுத்துருக்கலாம் உங்களோட யூஏஏனை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதே பேஜில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஆக்டிவேட் யூஏஎன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க் மற்றும் இன்னும் நிறையா பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை பார்த்தினா எல்லா வீடியோவோட லிங்க்கையும் நான் வந்து கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் தேவைனா அதில் போய் அந்த வீடியோவை தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனில் போயிட்டு உங்களோட யூஏஎன் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற இந்த கேப்சா கோடை இதில் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணியிருக்கிறேன் இது மாதிரி லாகின் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பழைய யூஏஎன் நம்பரை வந்துட்டு பழைய பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிலீவிங் டேட் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு நீங்கள் பழைய பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டையும் நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணி இருக்கணும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த அக்கௌண்ட்டோட ஜாயின் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் லாகின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட பழைய அக்கௌண்ட்டை வந்து லாகின் பண்ணி அதில் வந்து உங்களோட ரிலீவிங் டேட் அதாவது நீங்கள் அந்த லாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண அந்த என்டிங் டேட்டை வந்து அவங்க அப்டேட் பண்ணிட்டாங்களா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வியூ அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு சர்வீஸ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பிஜி வந்து ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் வந்து லாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண அந்த கம்பெனியில் வந்து அவங்க என்டிங் டேட்டை வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் வந்து நான் எனக்கு வந்து என்டிங் டேட் இன்னும் அப்ளை பண்ணலை அப்டேட் பண்ணலை உங்களோட கம்பெனி அதாவது நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அந்த கம்பெனியை விட்டு நின்று ஒரு த்ரீ மந்த்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த என்டிங் டேட்டை வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஆன்லைனில் இந்த என்டிங் டேட் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட பழைய யூஏனை லாகின் பண்ணி இந்த பேஜை வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த என்டிங் டேட்டை வந்து அவங்க அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தான் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டை வந்து இப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த கம்பெனியில் கொடுத்த பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் இதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது நல்லது உங்களுக்கு என்டிங் டேட் அப்ளை பண்ணலை அப்டேட் பண்ணாமல் இருந்தது அப்படின்னா
இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபுல் டீடைல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் உங்களோட ப்ரொஃபைல் டீடைல் கரண்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனி அந்த கம்பெனி பற்றின டீடைல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இன்ஸ்ட் பேஜில் உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் வந்துட்டு உங்களோட ப்ரொஃபைல் டீடைல் நீங்கள் கரண்டில் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனி பார்த்தினா அட்ரஸ் டீடைல் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ரெண்டே ரெண்டு டீடைல் மட்டும்தான் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாயர்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து பழைய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண அக்கௌண்ட்டை தான் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற கம்பெனியில் வந்து மூவ் பண்ண போறீங்க சோ வந்து ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாயர் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட யூஏஎன் நம்பர் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒர்க் பண்ண கம்பெனில கொடுத்த யூஏஎன் நம்பர் அதை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட மெம்பர் ஐடி மெம்பர் ஐடினா எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சர்வீஸ் ஹிஸ்டரியை கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் அந்த மெம்பர் ஐடி நீங்க வந்து உங்களோட எண்டிங் டேட் அப்டேட் பண்ணிட்டாங்களா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கு நீங்க அந்த அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெம்பர் ஐடி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா டிஎன்எம்ஏஎஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் அவங்களோட மெம்பர் ஐடி நம்பர் இந்த மெம்பர் ஐடியை வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிட்டு மறுபடி வந்துட்டு இல்லை எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுட்டு இப்போ வந்து புது யூஏஎனை நீங்க வந்து லாகின் பண்ணிக்கோங்க லாகின் பண்ணிட்டு இதில் வந்து ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாயர் அப்படிங்கிறதுல கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த யூஏஎனுக்கு பதிலாக நீங்கள் அங்கே எடுத்த அந்த மெம்பர் ஐடி நம்பரை வந்து இதில் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க நீங்கள் வந்துட்டு மெம்பர் ஐடி அப்படி இல்லைனா யூஏஎன் நம்பர் இந்த ரெண்டில் நீங்கள் எதை வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கெட் டீட்டெயில் கொடுங்க இப்போ வந்து கெட் டீட்டெயில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நீங்கள் ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாயை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு கெட் எம் கெட் டீடைல் அப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நோ ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாயி டீடைல்ஸ் த்ரூ அப்படின்னு வருது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ கரண்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் என்னோட நம்பரை சாம்பிளுக்காக நான் வந்து என்ட்ரு பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து கெட் டீடைல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட டீடைல் வந்து கீழே ஓப்பன் ஆகும் முன்னே அதில் வந்துட்டு டிக் பண்ணி விட்டுட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிக் பண்ணணும் அந்த மெம்பர் ஐடி அந்த யூஏஎன் நம்பர் மெம்பர் ஐடியில் வந்துட்டு ஒரு டிக் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டுலேயும் வந்துட்டு இது மாதிரி டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டிக் பண்ணி விட்டுட்டு கெட் ஓடிபி அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்து ரிசீவ் ஆகும் இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி சப்மிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா போதும் உங்களோட பழைய அக்கௌண்ட் வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து டேரெக்டாகவே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிளைம் ஸ்டேட்டஸில் போயிட்டு ஆன்லைன் சர்வீஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனில் போயிட்டு கிளைம் ஸ்டேட்டஸில் போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் ஃபுல் டீடைல வந்து நீங்க ஈஸியாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் फ्रेंड्स இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படி நம்புறேன் நம்மளோட वीडियोस பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்மளோட वीडियोसல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுனா கீழ இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க நம்மளோட சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க थैंक यू फॉर वाचिंग